안녕하세요 여러분 남상스입니다 프랑스 하면 역시 빵이죠 빵이 그렇게 맛있다고 해서 지하철을 타고 아주 꾸역꾸역해서 방문한 곳입니다 프랑제리 유토피라는 곳인데 2016년 프랑스 방송에서 최고의 빵집으로 선정된 곳이라고 합니다 15년 지기 두 친구가 운영하는 빵집이라고 하는데 가격이 일단 좀 착한 것 같습니다 여기 빵이 그렇게 맛있다고 해가지고 일단 몇 개를 골라봤습니다 일단 빵 가격이 한국보다 훨씬 진짜 착합니다 뭐 케이크이고 빵이고 다 먹음직스러워 보이죠 요 놈을 골랐습니다 배가 들어간 파이랑 그 다음에 먹물 빵 바게트 오징어 먹물 바게트 빵이 너무 궁금해서 한입 먹어봤습니다 한입 먹어서 좀 약간 모르겠습니다 또 한번 먹어보니까 사워도 발효를 해서 그런지 빵이 엄청 신맛이 강합니다 어, 짭짤하면서 <웃음> 아 그런데 너무 쉬워서 내 입맛에는 조금 그랬네요 바삭바삭할 것 같아요 그런데 또이 패스트리 맛이 또 기가 막힙니다 적당히 달다는데 패스트리가 <웃음> 아몬드 브레드 패스트리가 엄청 바삭바삭 여기 빵집은 패스트리가 더 맛있는 것 같습니다 아래에서 먹는 빵 맛이 좋긴 좋네 하늘도 적당히 흐릿흐릿해서 정말 분위기가 있습니다 상송이 막 입에서 저절로 나올 것 같습니다 공원에서 이렇게 빵을 먹고 있는데 저 건너편 아저씨가 비둘기한테 식빵 한 봉지를 막 찢어가지고 막 주고 있더라고요 근데 솔직히 여기 빵집에서 사온 그 바게트가 조금 입에 안 맞아가지고 바게트 빵을 비둘기한테 던져봤습니다 맛좀 보라고 야. 눈길도 안 준다 눈길도 안줘 검은 빵은 안 먹나 봐 <웃음> 아, 신맛이 좀 강해서 이게 안 먹나 보다 비둘기 마저도 이 빵을 거부해 버렸습니다 야무지게 빵을 먹고 나서 일단 시내로 가는 버스를 잡아 탔습니다 그래서 눈에 띄는 곳에 내려서 시내 구경을 하려고 했는데 아, 또이 동네가 마음에 들어가지고 내렸습니다 그런데 또 이렇게 멋진 교회가 떡하니 있습니다 이곳이 파리 사고 지역인데 이곳에 유명한 바스티오 오페라 극장이 있죠 이 교회 이름이 생폴 생 루이스 교회라고 합니다 루이 13세의 명을 받아 지어진 교회라고 합니다 유럽 시내는 어딜 가더라도 이렇게 멋진 성당과 교회가 가득합니다 도시 전체가 그냥 골동품 같습니다 교회 구경을 마치고 나왔는데 옆에 이렇게 멋지고 깜찍한 소품 가게가 있어서 구경을 해봤습니다 가게 이름이 필로네라는 가게인데 철탑을 의미하는 그런 뜻인 것 같습니다 일단 문을 열고 들어가 보는데 정말 아기자기한 소품들이 가득합니다 파리하면 빼놓을 수 없는 게이 바로 에펠탑이죠 에펠탑을 주제로 해서 만든 상품들이 정말 다양했습니다 또 귀여운 고양이를 형상한 캐릭터 상품도 많이 있죠 여기 파는 상품들이 프랑스의 감성을 고스란히 옮겨 놓은 것 같습니다 아기자기 하면서 알록달록 하면서 귀엽고 다소 낭만적인 그런 느낌이 드는 소품들이 엄청 다양했습니다 요 녀석은 악어 모양으로 만든 집게입니다 <웃음> 아이디어 참 재밌죠 그리고 에펠탑 모양으로 만든 가위도 있고 어딜 가냐 그냥 다 에펠탑으로 도배를 했습니다 그리고 파레트와 물감을 형성한 커틀러리 세트도 있습니다 요 녀석들도 참 재밌죠 심지어 칫솔조차도 에펠탑 모양으로 만들었습니다 
아, 정말 예쁜 것들이 너무 많았는데 아, 필요한 것딱 하나만 사가지고 음, 결제를 했습니다 계산을 마쳤는데 또 이렇게 깜찍한 것들이 눈에 띄긴 했지만 꾹 참고 어, 나왔습니다 버터나이프를 하나 샀는데 포장도 정말 이쁜 포장지에 깔끔하게 잘 해줬습니다 포장까지 또 섬세하게 해주는 아름다운 감성이 있습니다 밖으로 나왔는데 해가 질때 파리의 전혀 풍경입니다 해가 완전히 지기 전에 파리의 하늘은 마치 부드러운 섬사탕 같은 그런 색깔입니다 정말 근사하죠 버스가 다니는 길인데 그 가운데 떡하니 이렇게 회전차가 있습니다 야 이거 나도 한번 타보고 싶었는데 내가 타면 기계가 완전 부러질 것 같아서 그냥 구경만 했습니다 아이들이 완전 신나서 어, 재밌게 놀고 있습니다 슬슬 파리에 저녁이 다가오고 있습니다 오늘도 함께 시청해 주셔서 감사합니다 여러분